மியூசிக்கே சாபக்கேடாக நடக்கிற ஒரு ஃபேமிலியில் பிறந்த அந்த மியூசிக் ஆம்பிஷன் அவன் மாற்றிக்கிட்டு அந்த ஆம்பிஷனுக்காக சேர்த்து சொர்க்கத்துக்கே போயிட்டு மறுபடியும் உயிரோட வந்து ஃபேமிலியோட சேர்ந்த ஒரு சின்ன பையனோட கதை தான் கோகோ வெல்கம் டு வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற படம் கோகோ ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மா ஒரு அப்பா ஒரு அழகான குழந்தைன்னு ஒரு அழகான ஃபேமிலி இருந்துட்டு வராங்க அப்பா ஒரு மியூசிஷியன் அவருக்கு மியூசிக் எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும்னா அவர் ட்ரீம்காக அவங்க ஃபேமிலியே விட்டு போகிற அளவுக்கு அவருக்கு மியூசிக் பிடிச்சிருந்துருக்கு அவர் ஃபேமிலியை விட்டு போகிறாரு திரும்பி வரவே இல்லை இதனால் கடுப்பான அந்த அம்மா மியூசிக்கால் தான் அவங்க வாழ்க்கையை அப்படி ஆச்சுன்னு நினச்சி அவங்க வாழ்க்கையிலேருந்து மியூசிக்கையே தூக்கி போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரே பொண்ணுக்காக வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்காக ஒரு ஷூ பிஸ்னஸ் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த ஷூ பிஸ்னஸை அவங்க பொண்ணுக்கும் கற்றுத்தராங்க அவங்க பொண்ணுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அவங்க மருமகனுக்கும் கற்றுத்தராங்க அவங்க பேர பசங்களுக்கும் கற்றுத்தராங்க இப்படியாக ஃபேமிலியும் பெருசாகுது கூடவே சேர்ந்து அந்த பிஸ்னஸும் பெருசாகுது என்ன தான் மியூசிக் இவங்க வாழ்க்கையில் விளையாடி இருந்தாலும் தனி மனுஷியாக நின்று ஒரு ஃபேமிலியை வளர்த்துருப்பாங்க இவங்க தான் மாமா இல்தா இவங்க நம்ம படத்தோட ஹீரோ மிகையலோட கொல்லுக்கு கொல்லு பாட்டி இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறது தான் மிகையலோட கொல்லு பாட்டி இவங்க பேர் கோகோ இங்கே பிரச்சனை என்னென்னா கோகோக்கு நூறு வயசுக்கு மேலே ஆகுது அதனால் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்க தொடங்குறாங்க இது தான் மிகையலோட பாட்டி கோகோவோட பொண்ணு இவங்க ரொம்பவும் ட்ரெடிஷ்னல் பயங்கரமான ஸ்ட்ரிக்டு இவங்களும் மாமா இல்டா மாதிரியே மியூசிக்னா சுத்தமாக இவங்களுக்கு பிடிக்காது இவங்க மட்டும் இல்லாமலும் இவங்க ஃபேமிலியும் அப்படியே வளர்த்து வச்சுருப்பாங்க ஆனால் மிகையில் அப்படி கிடையாது மிகையில் ஒரு வாழ பையன் அவனுக்கு மியூசிக்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு ஒரு சிங்கர் ஆகணுன்றது ஆசை இந்த ஆசை வரத்துக்கு காரணம் இவர் தான் த டெல்லா க்ரூஸ் இவர் அந்த நாட்லேயே ஒரு பயங்கரமான சிங்கர் இவரை தெரியாத ஆளே இருக்க மாட்டாங்க இவருக்கு அவ்வளோ புகழ் இருக்குது ஏன்னா இவர் பாடின எல்லா ஆல்பமும் செம்ம எட்டு இவரை பார்த்து தான் மிகையலுக்கு ஒரு சிங்கர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனே வந்திருக்கும் மிகையலோட வேலையே மார்க்கெட்டுக்கு போய் ஷூ பாலிஷ் போடுறது தான் அப்படி ஒரு நாள் ஒரு சிங்கருக்கு ஷூ பாலிஷ் பண்ணும்போது மிகையல் எனக்கும் பெரிய சிங்கர் ஆகணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் எங்கள் வீட்டை நினச்சி எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு அந்த சிங்கர் நீ யாரை பார்த்தோம் பயப்படாத இன்றைக்கி நைட்டு நம்ம மார்க்கெட்டில் ஒரு மியூசிக் ஆன் இருக்கு அதில் கலந்துகிட்டு உன் திறமையை காட்டு அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும் போதே மிகையலோட பாட்டி வந்து அவரை அடிச்சுட்டு மிகையில அங்கிருந்து இழுத்துட்டு போறாங்க நேரா கூட்டிட்டு போயிட்டு அவங்க ஃபேமிலி போட்டோஸ் இருக்கிற ரூம்க்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்த ஃபேமிலி மியூசிக்கை எந்த அளவுக்கு வெறுக்கிறாங்கன்றத சொல்றாங்க அதுக்கு காரணமான இருந்தா அந்த கொல்லுக்கு கொல்லு தாத்தாவை பத்தியும் சொல்றாங்க அந்த போட்டோல அவரோட முகம் மட்டும் கிழிஞ்சிருக்கு ஏன்னா இதுதான் படத்தோட மெயின் கான்செப்டே அவங்க வழக்கப்படி அவங்க ஊர்ல வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு விழாவை கொண்டாடுறாங்க அதுபடி செத்தவங்களோட போட்டோவை வச்சு இங்க நம்ம ப்ரே பண்ணும் போது மேலே இருக்கிற செத்தவங்களால் கீழே வந்து ஒரு நாள் ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு போக முடியும் அது தான் கான்செப்டே இன்கேஸ் இங்கே ஃபோட்டோ இல்லைன்னா மேலே இருக்கிறவங்களால் கீழே வரவே முடியாது இதெல்லாம் அந்த பாட்டி சொல்லி மொக்க போட்டுட்ருக்கும் போது மிகையில் நைஸாக எஸ்கேப் ஆகி அவனோட சீக்ரெட் பிளேஸ்க்கு போகிறான் அந்த சீக்ரெட் பிளேஸில் தான் அவன் கிட்டார் கற்றுக்கிறான் அது மட்டும் இல்லாமல் டெல்லா க்ரோஸோட ஃபோட்டோஸு ஆல்பம் கேசட்டுன்னு ஒரு கோயில் மாதிரியே வச்சிட்ருக்கான் அந்த இடத்துல தான் அவனுக்கு ஒரு விஷயம் தோணுது அன்றைக்கி நடக்க போகிற கான்டெஸ்ட்டில் எப்படியாவது கலந்துக்கிட்டு வின் பண்ணணும் அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுது அதனால் ராத்திரியோட ராத்திரியாக யாருக்கும் தெரியாத கிளம்பலான்னு பிளான் போடுறான் ஆனால் மிகையில் கிளம்பும் போது சுற்றி சுற்றி அவங்க ஃபேமிலியே இருக்கிறதுனால எங்கேயும் வெளியில் போக முடியாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே ஓடி வரான் சரி கிட்டாரை மறைக்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த கிட்டாரையும் டாகையும் அந்த ஃபோட்டோஸ் இருக்கிற டேபிள் கடியில் மறைச்சி வைக்கிறான் அப்போ அந்த நாய் அந்த ஃபோட்டோங்களுக்கு வச்ச பழையில் வாய வச்சு டேபிளில் இருக்க துணியை இழுத்து விட்டுருது அதனால் டாப்பில் இருக்க ஃபோட்டோ கீழே விழுந்து உடஞ்சிருது என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து பார்க்குறான் மிகையில் அந்த ஃபோட்டோவில் பின்னாடி பக்கம் மடிஞ்சிருக்கு அந்த மடிப்பு எடுத்து பார்க்குறான் என்னன்னு பார்த்தா மிகையில் ஷாக் ஆயிடுறான் அந்த ஆள் கையில் ஒரு கிட்டார் இருக்குது அந்த கிட்டார் வேறு யார்தும் கிடையாது டெல்லா க்ரூஸ்து இப்போ தான் மிகையலுக்கு புரிய வருது அவனோட கொல்லுக்கு கொல்லு தாத்தா டெல்லா க்ரூஸ் அப்படின்றது ஆர்வ கோளாரில் ஒரு கையில் இந்த ஃபோட்டோவும் ஒரு கையில் கிட்டாரையும் எடுத்துக்கிட்டு கூரை மேலே ஏறி நின்று நானும் மியூசிஷன் ஆக போகிறேன்னு கற்றுவான் அங்கே கட் பண்ணால் மிகையலோட சீக்ரெட் பிளேஸில் இந்த பொருளெல்லாம் போட்டு பாட்டி உடைக்கிறாங்க பாட்டி திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க எவ்வளோ தைரியம் இருந்ததுன்னா உன்னோட ஓன் ஃபேமிலி கிட்டேயே நீ வந்து பொய் சொல்லிட்டு இவ்வளோ நாளில் இருந்திருப்ப அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மிகையில் வந்து எனக்கு ஒரு சிங்கர்
டெல்லா க்ரோஸ் தலைக்கிட்ட புலம்பிட்டு இருக்கான் மிகல் நான் அவங்க பேரன் ஆனால் எனக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடைக்கலன்னு பேசிக்கிட்டே அந்த சிலையோட கையில் கிட்டாராக பார்க்குறான் இப்போ மிகலுக்கு ஒரு ஐடியா வருது அந்த ஊரில் டெல்லா க்ரோஸ்க்காக ஒரு கலரை கட்டியிருப்பாங்க அதில் டெல்லா க்ரோஸோட கிட்டார் இருக்கிறது அவனுக்கு தெரியும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஸோ அந்த கல்லறைக்கு வந்து யாரும் பார்க்காம ஜன்னலை உழைச்சி உள்ளேயும் போயிடுறான் மிகேல் அந்த கிட்டார் எடுத்துக்கிட்டு நான் நாளைக்கே வச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிட்டாரை ஒரு தடவை வாசிக்கிறான் இந்த சவுண்டு கேட்டு வெளியில் இருந்தவங்க யாரோ திருட வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஓடி வராங்க ரொம்பவும் பயந்து போன மிகேல் நான் இல்லை நான் இல்லைன்னு கற்றுக்கிட்டே இருக்கான் அப்போ வந்தவரோட உடம்புல பூந்து வெளியில் வரான் என்னன்னு பார்த்தா மிகேல் ஆவி ஆகிட்டான் அங்கே இருக்கிற எல்லார் உடம்புலேயும் பூந்து வெளியில் வரான் அவன் கத்துறான் கதறான் நான் யாருக்குமே தெரியல கேட்கல அப்படியே எங்கேயும் அங்கேயும் ஓடி ஒரு குழியில் வந்து விழறான் மிகேல் அப்போ யாரோ ஒருத்தங்க கையை கொடுத்து தூக்குறாங்க மேலே ஏஞ்சி வந்த மிகேல் பயந்துடுறான் என்னன்னு பார்த்தா கையை குடிச்சு தூக்குனது ஒரு எலும்பு கூடு சுற்றி பார்க்குறான் ஒரே எலும்பு கூடாக இருக்குது என்னென்னா மிகேல் ஆவி ஆனதுனால மேலேருந்து வந்த ஆவிங்கெல்லாம் இவன் கண்ணுக்கு தெரியுது அதே மாதிரி அவங்க கண்ணுக்கும் மிகேல் தெரிகிறான் உயிரோடு இருக்கிறவங்க யார் கண்ணுக்கும் மிகேல் தெரிய மாட்டான் மறுபடியும் பயந்து அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுறான் அப்போ ஒருத்தர் மேலே இடித்து கீழே விடுறான் மிகேல் அவர் திரும்பி மிகேல் அப்படின்றாரு அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே மிகேலுன்றாங்க என்னன்னு பார்த்தா மிகேலோட ஃபேமிலி தான் மேலே இருந்து கீழே வந்தது அவங்க மிகேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறாங்க ஆனால் மிகேல் முழுசாக சாவலை இன்னும் பாதி மனுஷனாக தான் இருக்கான் இதில் ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க மிகேலோட ஃபேமிலி சரி இதை நம்ம ஃபேமிலி எட்டுக்கிட்ட மாமா மெல்டா கிட்ட சொல்லுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ மேலேருந்து ரெண்டு பேர் ஓடி வராங்க என்னென்னா மாமா மெல்டாவால் பிரிட்ஜை க்ராஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே இவனை நம்ம மேலே கூட்டிகிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகேலை மேல் உலகத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க அந்த அழகான மேல் உலகத்தை அவன் பார்க்குறான் ரசிக்கிறான் இங்கே எப்படி ஒரு ஏர்போர்ட்டில் எல்லாம் செக்கிங் கிளியரிங்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரியே அங்கேயுமே எல்லா செக்கிங்கும் அமிச்சிட்டு தான் அந்த பிரிட்ஜிலேயே உள்ளே விடுவாங்க அந்த பிரிட்ஜில் வர்றதுக்கு இங்கே பூமியில் ஃபோட்டோஸ் வச்சுருக்கணும் ஃபோட்டோஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க அலோட் பண்ணுவாங்க ஃபோட்டோஸ் இல்லைன்னா அவங்களால பிரிட்ஜை க்ராஸ் பண்ண முடியாது அப்படி தான் ஏக்தோர் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டரை இன்ட்ரோ கொடுக்குறாங்க ஏக்தோருக்கு எப்படியாவது கீழே வரணும்னு ஆசை ஆனால் பூமியில் அவரோட ஃபோட்டோ இல்லாதனால அவரால் கீழே வர முடியாது அவரோட ஒரே ஒரு மகளை பார்க்குறதுக்காக மேலேருந்து கீழே வரணும்னு அவர் ஆசைப்படுவார் ஆனால் அவரோட ஃபோட்டோ இல்லாதனால அவரை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் ஒரு ஒரு தடவையும் ஃப்ராட் செஞ்சு எப்படியாவது உள்ளே வந்துடலான்னு பார்ப்பார் ஆனால் ஒரு ஒரு தடவையும் அவரை பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க இப்போ மிகையில் மேல் உலகத்தில் இருக்க ஆஃபீஸ்க்கு கூப்பிட்டு வராங்க என்ன பிரச்சனைன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஆல்ரெடி மாமா எல்லாம் சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க என் ஃபேமிலி என்னை மறக்க மாட்டாங்க என் ஃபோட்டோவும் இருக்கும் நீங்கள் தான் இங்கே தப்பு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க அப்போ மிகையில் பார்த்துட்டு அவங்க ஷாக் ஆகிறாங்க மிகையில் நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படி செக் பண்ணும்போது மிகையில் ஒரு சாபத்தால் தான் இங்கே வந்திருப்பான் அதுக்கு காரணம் அவன் அந்த கிட்டாரை யூஸ் பண்ணதுனால அப்படின்றது தெரியும் இப்போ கிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாமா எல்லாம் சத்தம் போடுறாங்க நம்ம ஃபேமிலிக்கும் மியூசிக்கும் ஆகாது உனக்கு தெரியும் இல்லை எப்படி நீ இதை பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்ருக்காங்க சரி ஓகே என்னால் இதுக்கு கீழே போக முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது இவன் அவசரத்தில் அந்த ஃபோட்டோவை கையோடு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருப்பான் அதனால தான் மாமா எல்லாவால் கீழே போக முடியாமல் இருந்திருக்கும் இப்போ மிகையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எலும்பு கூடாக மாறிட்டு இருப்பான் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அவன் கீழே போகிறான்னா பர்மனண்ட்டாக இங்கேயே அவன் இருந்து மிகையில் கீழே அனுப்புறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்க ஹெட்டு அவனுக்கு பிளஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு பூவை கொடுத்தா போதும் அவன் டக்குன்னு கீழே போயிடுவான் இப்போ மாமா எழுதா என்னோட ஃபோட்டோவை போயிட்டு டக்குன்னு வச்சுரு இதுக்கப்புறம் நீ மியூசிக்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற கண்டிஷனில் அவனுக்கு பிளஸ்ஸிங்கை தராங்க அவனும் சரி ஓகே நம்ம கீழே போய் மியூசிக்கே வாசிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் அந்த பிளஸ்ஸிங்கை வாங்கிட்டு கீழே போகிறான் ஆனால் மறுபடியும் அவன் கிட்டாரை தொட்டோம் டக்குன்னு மேலேயே வந்துடுறான் இப்போ மாமா மில்டாக திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க மியூசிக்கும் நம்ம ஃபேமிலிக்கும் ஆகாது வேணாம் விட்டுருன்னு கத்திட்டே இருக்காங்க இப்போ தான் மிகேலுக்கு ஒரு ஐடியா வருது அந்த ஃபேமிலியில் இருக்க எட்டு தானே ஒரு பிளஸிங் தரணும் மாமா இல்லா தரலனா என்ன டெல்லா க்ரோஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கிட்டு போனால் கீழே ஒரு மியூசிஷனாகவே வாழலாமே அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவுக்கு வரலாம் அதனால் அங்கேருந்து தப்பிக்கிறான் மிகேல் அந்த உலகத்தில் டெல்லா க்ரோஸை மீட் பண்ணோன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நம்ம பூமியில் எந்த அளவுக்கு பேரும் பு
ஏக்தோர் ஒரு காமெடி பீஸ் அவர் ஒரு பெரிய சிங்கர்னு சொல்லி வச்சிருப்பாரு அதனாலேயே எல்லாரும் அவரை போட்டு கலாய்ப்பாங்க அங்கே அவருக்கு கிட்டார் கிடைக்காதுன்னு அவர் தெரிஞ்சுப்பாரு சரி அவரோட பழைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கிட்ட கிட்டாரை கடனாக வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு மிகையில் கூப்பிட்டு போகிறாரு ஆனால் அந்த ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்காரு கான்செப்ட் படி பூமியில் இருக்கிறவங்க மேலுலகத்தில் இருக்கிற ஒருத்தங்களை சுத்தமாக மறந்துட்டாங்கன்னா மேலுலகத்துலேயும் அவங்க ரெண்டாவதாக இறந்து போயிடுவாங்க அப்படியே அந்த ஃப்ரெண்டு இறந்து போகிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த கிட்டாரை எடுத்துக்கிட்டு ஏக் தோறும் மிகையிலும் அந்த காம்படிஷனில் கலந்துக்க வராங்க ஃபஸ்ட்டு மிகையில் ரொம்ப பயப்படுறான் ஆனால் ஏக் தோறும் அவனை என்கரேஜ் பண்ணி எப்படியோ பாட வச்சிட்றாரு இந்த ரிசல்ட்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடியே மிகையில் தேடி அவங்க ஃபேமிலி அங்கே வரதுனால மிகையில் அங்கேருந்து ஓடிடுவான் இப்போ ஏக் தோர் மிகையில் பார்த்து உனக்காக ஒரு ஃபேமிலி ஒன்று இங்கே தேடிட்டு இருக்கு அதை ஏன் என்ன மறைச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு மிகையில் கோவமாக நீ என்ன டெல்லா க்ரோஸ் கிட்ட கூப்பிட்டு போனோம் நான் உன் ஃபோட்டோவை எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கணும் அதுதான் நம்ம டீல் அதை தவிர வேற எதுவும் பேசாத இனிமேல் நீ எனக்கு தேவையில்லை நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏக் தோரை கழட்டி விட்டு அங்கேருந்து போயிடலாம் மிகையில் எப்படியோ ஒரு வழியாக டெல்லா க்ரோஸ் பார்ட்டிக்கு உள்ளே போயிடுறான் எப்படியாவது டெல்லா க்ரோஸை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் அதுக்கு நிறைய ட்ரை பண்ணுறான் கடைசியாக ஒரு பாட்டு பாடுறான் பாட்டு பாடுறான்ற பேரில் ஸ்விம்மிங் ஃபுல்லாக விழுந்துடுறான் அந்த டைமில் தான் டெல்லா க்ரோஸ் வந்து மிகையில் காப்பாற்றுறாரு காப்பாற்றின டெல்லா க்ரோஸை பார்த்து மிகையில் நான் தான் உங்களுக்கு கொல்லு பேரேன் அப்படின்னு சொன்னோம் டெல்லா க்ரோஸ் ரொம்பவும் சந்தோஷமாகிடுறாரு அவன் பேரை நான் அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் இன்ட்ரோ கொடுக்குறாரு ஜாலியாக இருக்காங்க அப்படியே டெல்லா க்ரோஸும் மிகையிலும் பேசிட்டு வரும்போது மிகையில் அவங்க தாத்தா அவன் நினச்சி ரொம்பவும் பெருமைப்படுறான் இப்படி ஒரு தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் நடுவில் ஏக்தோர் வந்துடுறாரு மிகையில் பார்த்து கோவமாக என் ஃபோட்டோவை வைக்கிறேன்னு சொன்னல ஒழுங்காக வெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடுறாரு அப்போ டெல்லா க்ரோஸ் இவன் அவனுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது இவர் தான் ஏக்தோர்னும் போது இன்னும் ஏக்தோரா அப்படின்றாரு இப்போ தான் மிகையிலுக்கு ஒரு உண்மை விஷயம் தெரிய வருது ஏக்தோரும் டெல்லா க்ரோஸும் முதல்ல இருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஒரே பேண்டில் இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரோட காம்போ பயங்கரமாக ஹிட் ஆகிருந்துருக்கும் ஆனால் ஏக்தோருக்கு அவங்க ஃபேமிலி மேலே ஒரு ஆசை வந்துட்டுருக்கும் அதனால் எனக்கு மியூசிக்லாம் போதும் நான் ஃபேமிலிக்காகவே போக போகிறேன் அப்படின்னு வார் அப்போது டெல்லா க்ரோஸ் என்ன பண்ணுவார்னா ஏக்தோருக்கு விஷத்தை கொடுத்து அவரை சாவடிச்சுட்டு அவரோட பாட்டெல்லாம் திருடி இவரு ஃபேமஸ் ஆகிடுவார் இதை தெரிஞ்ச மிகில் ரொம்பவும் வருத்தப்படுறான் இப்போ பிளெஸ்ஸிங் கொடுக்க வந்த டெல்லா க்ரூஸ் பிளெஸ்ஸிங் கொடுக்காம நீ கீழே போய் என் ரெப்புடேஷனை கெடுத்துடுவே உனக்கு உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஏக்தோரையும் மிகையிலையும் ஒரு கொகையில் போட்டு அடிச்சிட்றாரு இந்த கொகையில் மிகையில் கிட்ட ஏக்தோர் பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணி பேசுகிறாரு இதெல்லாம் எனக்கு வேணும்தான் ஃபேமிலியை விட்டுட்டு மியூசிக்குன்னு வந்தேன் அதனால் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் என் பொண்ணு கோக்கோ ஒரே ஒரு தடவை பார்த்துட்டா போதும் அப்படின்றாரு இவன் டக்குன்னு மிகையில் திரும்பி என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா பேர் கோக்கோ அப்படின்னு ஒன்று இன்னது கோகோவா இப்போ தான் மிகையிலுக்கு எல்லாமே புரியுது அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறது டெல்லா க்ரோஸ் கிடையாது ஏக்தோர் ஏக்தோரோட கிட்டாரை தான் வச்சு டெல்லா க்ரோஸ் பாடியிருப்பார் ஏக்தோர் தான் அவரோட கொல்லுக்கு கொல்லு தாத்தா அப்படின்றது புரியுது இப்போ மிகையில் ரொம்பவும் சந்தோஷப்படுறான் ஏன்னா ஒரு கொலகாரன் என்னோடய கொல்லு தாத்தா கிடையாது நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுறான் இப்போது மிகையிலோட ஃபேமிலி மிகையில் கண்டுபிடிக்குது கூடவே ஏக்தோரையும் காப்பாற்றுது இப்போது மிகையில் மெல்டா கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் அவங்க வெறுக்கிற கணவர் அவர் நினைக்கிற மாதிரி தப்பு பண்ணலை அதுக்கு காரணம் டெல்லா க்ரோஸ் தான் வீட்டுக்கு வரணும்னு நினச்சவரை விஷம் வச்சு கொண்டுட்டாரு அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் இதை எமெல்டாவால் ஏற்றுக்கவே முடியல அது மட்டும் இல்லாமல் ஏக்தோரோட ஃபோட்டோ ஒன்று கூட பூமியில் இருக்காது ஏக்தோரை ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்க கோகோக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறந்துட்டுருக்கு அதனால் ஏக்தோர் இங்கே சாக போகிறாருன்றதையும் சொல்கிறான் மிகேல் ஏக்தோரோட ஒரே ஒரு ஃபோட்டோவும் டெல்லா க்ரோஸ் கிட்ட தான் இருக்கு நம்ம தான் அதை எப்படியாச்சும் போய் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகேல் கேட்டுக்கிறான் இதெல்லாம் ஒரு கண்டிஷன் கீழே பண்ணலாம் அப்படின்னு மேமா எல்லாம் சொல்கிறாங்க கீழே போய் அவங்க ஃபோட்டோவை வச்சுக்கோ ஆனால் இதுக்கப்புறம் உன் வாழ்க்கையில் மியூசிக்கை பற்றியே நீ நினைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கு மிகேல் ஃபேமிலியோட மியூசிக் ஒன்றும் பெருசு இல்லைன்றத நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்றான் சரி ஃபேமிலியாக எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து இப்போ டெல்லா க்ரோஸோட இடத்துக்கு போகிறாங்க அது ஒரு லைவ் ஷோ அதில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக டெல்லா க்ரோஸ் ரெடியாக இருப்பார் அந்த இடத்துக்கு ஃபேமிலியாக ஒன்றா போய் டெல்லா க்ரோஸையும் அடித்து அவங்க அடி ஆட்களையும் அடித்து ஒரு வழியாக ஏக்தோரோட ஃபோட்டோவை ஃபேமிலியாக சண்டை போட்டு பிடுங்குறாங்க
ஆனால் ஒரு வழியாக மிகையில் காப்பாற்றிடுறாங்க அவங்க ஃபேமிலி இப்போ மேலே வந்து ஏக்தோரால் முடியல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் செத்துட்ருக்காரு அதே போல் மிகையிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எலும்பு கூட மாறிட்டுருக்கான் இது வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகையிலையாச்சும் காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளஸ்ஸிங் பண்ணி அங்கேருந்து அனுப்பிடுறாங்க கீழே வந்த மிகையில் வேக வேகமாக ஓடி வீட்டுக்கு வரான் வீட்டில் தேடிட்டு இருந்தவங்கலாம் அவனை வந்து நீ எங்கடா போன அப்படின்ற மாதிரி பிடிக்கிறாங்க ஆனால் எல்லாரையும் தள்ளி விட்டுட்டு நேராக கோகோ பாட்டிக்கிட்ட வரான் பாட்டிக்கிட்ட வந்து பாட்டி உங்கள் அப்பாவை பற்றி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு அழுதுகிட்டே பேசுகிறான் ஆனால் அந்த பாட்டிக்கு ஒன்றுமே தெரியல என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல மிகையிலுக்கு கடைசியில் கிட்டார் எடுத்து அவங்க அப்பா கோகோக்காக பாடின பாட்டை பாடுறான் பொறுமையாக பாடிகிட்டே இருக்கும்போது கோகோக்கும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது அப்பா அப்பான்றாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ட்ராயர்லேருந்து ஒரு நோட் எடுக்கிறாங்க அதில் நிறைய லெட்டரும் இருக்குது கூடவே ஏக்தோரோட ஃபோட்டோவும் இருக்குது ஸோ இது மூலிமா மேலே ஏக்தோரும் காப்பாற்றப்படுறாரு கோகோக்கும் ஞாபகம் வந்துடுது அதுக்கப்புறமா மிகேல் ஏக்தோர் கோகோக்கு போட்ட லெட்டரில் இருந்த சாங்ஸை ஆதாரமாக வச்சு இதை தான் டெல்லா க்ரோஸ் திருடி பாடியிருக்காரு அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணி அவங்க தாத்தாவுக்கு ஒரு பேரை வாங்கி தரான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷத்துலேயே கோகோவும் இறந்து போகிறாங்க இந்த வருஷம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஏக்தோரால் அந்த பிரிட்ஜை க்ராஸ் பண்ண முடியுது ஃபேமிலியாக கீழே வந்து அவங்க ஃபேமிலி கூட அந்த ஒரு நாள் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க இந்த படத்துக்கு மூலயமா ஃபேமிலியை மிஞ்சின எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லைன்றதை சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க அப்படியே இந்த படமும் முடியுது இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய படம் உங்களுக்காக தயாராகிட்டுருக்கு இது டெய்லி உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க மீண்டும் சந்திக்கலாம்